పెరిఫరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ పెరిఫరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అంటే మన కాళ్ళలో ఉన్న దమనలలో బ్లాకేజ్ వచ్చిన వల్ల మనం పెరిఫరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అంటాం బాడీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆర్టరీస్ దాన్ని మనం దమనలో అంటాం అది ప్యూర్ బ్లడ్ బాడీ పార్ట్కు తీసుకెళ్తుంది ఇంకొకటి సిరలు సో ఆ సిరల్ అంటే వెయిన్స్ చెడిపోయిన రక్తం మళ్ళీ బ్యాక్ టు హార్ట్ ఆర్ లంగ్స్ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఈ పెరిఫరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అంటే ఈ కాలల్లో పోయే టీ దమనల్లో బ్లాకేజ్ వల్ల డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ బ్లాకేజ్ వల్ల మనం పెరిఫరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అంటాం సో పెరిఫరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ రావడానికి ముఖ్యంగా అథిరోస్క్లెరోసిస్ ఇది కారణం సో అదర్ కా కాజెస్ ఏంటంటే ఆర్ట్రైటీస్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ కాజెస్ కూడా దాన్ని ఉంటాయి సో అథిరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ఏంటి అథిరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ముఖ్యంగా ఈ మనం చూస్తుంటాము ఫ్యాట్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కాల్షియం డిపాజిషన్ వల్ల ఈ దమ్మలు కానీ మూసుకుపోతూ ఉంటాయి మెల్లమెల్లగా డిపాజిషన్ సో సిమిలర్ టు మనకు హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన ఎలా వస్తుందో సేమ్ కాళ్ళల్లో కూడా అలానే ఈ కాల్షియం కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఫ్యాట్ ఇవి డిపాజిట్ అయిన వల్ల స్లోగా ఈ దమ్మలు మూసుకుపోయి నేరో అయిపోయి బ్లడ్ సప్లై ఆ రీ పార్ట్కు తగ్గిపోయి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అర్లీ స్టేజ్లో చాలామందికి మనకు మనకు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఫీల్ అవు కానీ ఆన్ ఎగ్జామినేషన్ మనం పల్స్ చూస్తుంటే ఆ పల్స్ వీక్ కానీ లో కానీ మనకు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి సో కొద్దిగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో అర్లీగా ఫర్దర్గా ప్రోగ్రెస్ అయినప్పుడు కొంత పేషెంట్స్కి పెయిన్ కానీ మసల్ క్రామ్స్ కానీ సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఫీల్ అవుతాయి ఎక్కువ దూరం నడచలేము కొద్దిగా నడవంగానే మనకు ఫీ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయి కూర్చోండి దాన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ క్లాడికేషన్ అవసరం ఇంకా స్టేజ్ ఫోర్లో కానీ మనకు కూర్చున్నప్పుడు కూడా రెస్ట్ పెయిన్ అంటాం దాన్ని కూర్చున్నప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా పెయిన్ ఉంటా ఉంటుంది ఇంకా స్టేజ్ ఫైవ్లో మనకు ఆ గ్యాంగ్రీన్ అంటే బ్లాక్ అయిపోయి పాటు ఆ డెడ్ అయిపోయి మనకు గ్యా మనం గ్యాంగ్రీ అంటాం సో అది స్టేజ్ ఫైవ్ సో ఇలా డిఫరెంట్ స్టేజ్ ఉంటాయి సో ఈ పేరిఫర్ ఆర్టల్ డిసీజ్ యూజువల్లీ మనం చూసేది అడల్ట్ ఏజ్లో సో ఆఫ్టర్ ఫోర్టీస్ అండ్ ఫిఫ్టీస్ స్పెషల్లీ ఇన్ హై రిస్క్ పేషెంట్ లైక్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకు హైపర్ టెన్షన్ హైపోథైరాయిడిజం కొలెస్ట్రాల్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి పర్సన్స్లో మనం చూస్తుంటాం స్మోకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ బికాస్ నికోటీన్ వల్ల దమ్మలో మూసుకుపోతాయి సిమిలర్ టు హార్ట్కి ఎలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సేమ్గా పెరిఫర్ హార్ట్ డిసీజ్ కూడా అలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒబేసిటీ ఇలాంటి సో ఇది మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో పేషెంట్స్కు మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు పెయిన్ రావడం కానీ ఎక్కువసేపు ఎక్కువ దూరం నడవలేదు కానీ కాళ్ళలో పుండ్లు ఉన్నప్పుడు మనం హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పిషన్ నుంచి మనకు ఒక మ్యాస్కులర్ స్పెషాలిటీని కలిసంట్ అయినప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి పల్స్ కిడ్నీ కానీ మనకు వాళ్ళకు లోగా ఫీల్ అవుతాయి సో అది మనం కన్ఫర్మ్ చేసేదానికి డాప్లర్ టెస్ట్ కానీ సిటీ యాంజోగ్రామ్ కానీ ఎంఆర్ యాంజోగ్రామ్ కానీ ఆర్ క్యాథటర్ యాంజోగ్రామ్ అడ్వాన్స్ మనం ఇది చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో ఏంటంటే బ్లాక్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఆ లెవెల్ ఏంది దానికి ఎంత ఎక్స్టెండ్ ఉంది ఎంత సివియర్గా ఉంది మనకి ఫర్దర్గా మల్టిపల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకు దొరుకుతాయి సో డిఫరెంట్ మనకు ఒకసారి పేరిఫల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ కన్ఫర్మ్ అయినాక ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎలాంటిది ఇంత ఓల్డన్ మనం చూస్తుంటే ఓల్డన్ డేస్లో ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ అక్కడ బ్లాక్ అయినప్పుడు బైపాస్ కానీ ఒకవేళ మనం బైపాస్ చేయాలో కూడా కాలు నల్లబడిపోయిన కాలు తీయడం కానీ యాంపుటేషన్ కానీ కాలు తీసేయడం కానీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ కానీ మనము ఈ మధ్యలో కాలు తీయడం మనం లెగ్ సేవ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు దానికి మనం బలూన్ ఎంజో ప్లాస్టిక్ కానీ స్టెంటింగ్ కానీ ఇలాంటి సేమ్ లెగ్ మన హార్ట్కి ఎలా చేస్తున్నామో అట్లా మనం లెగ్ కూడా చేసి మనం లెగ్ సేవ్ చేయొచ్చు సో యాంపుటేషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ద సొల్యూషన్ వీ కెన్ సేవ్ ద లెగ్ సో ఇది డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి మనకు ఒకసారి మనకు డా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో మనకు ఆ బ్లాకేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఎంత ఉంది దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిన తర్వాత మనకు ఆ బ్లాకేజ్ నీ మనం క్యూర్ చేయడానికి బలో నైన్జో ప్లాస్టిక్ కానీ స్టెంటింగ్ కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక చిన్న ట్యూబ్ అక్క మనం బ్లడ్ ట్యూబ్స్లో పంపించి ఆ బ్లాకేజ్ని క్రాస్ చేసుకొని అక్కడ బలూన్ పెట్టుకొని ఆ స్వెల్ అప్ చేసుకొని ఆ బ్లాకేజ్ని ఓపెన్ చేస్తాం సో అవసరం ఉంటే స్టెంట్ కూడా పెట్టచ్చు ఒక్కొక్కసారి బ్లా బ్లాకేజ్ టఫ్ చాలా హార్డ్గా ఉంది ఆ బలూన్తో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు కూడా మనం స్టెంట్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఏంటంటే మనం బ్లడ్ ఫ్లో బ్లా ఉన్న బ్లడ్ వెసల్స్ని మనం ఓపెన్ చేసి బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్
ఇలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ మీకు విలేజెస్లో కానీ పేరిఫేర్లో మాకు చాలా పేషెంట్స్కు ఉండకపోవచ్చు సో అక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా జనరల్ సర్జన్స్ కానీ వ్యాస్కులర్ స్పెషాలిజీ లేనప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా లెగ్ తీయడం కుదరచ్చు సో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉందని పేషెంట్కి అవేర్నెస్ ఉండాలి ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మాడిఫికేషన్ లైక్ కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోలింగ్ ద కంట్రోల్ షుగర్ కంట్రోల్ కానీ హైపోథైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ స్మో అవాయిడ్ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనం ఆ డిసీజ్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు సో పో చేసిన తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే మెయిన్గా ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోల్ చేసి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ హెల్దీ డైట్ రెగ్యులర్ యోగా ఇవన్నీ చేస్తుంటే మనకు ఫర్దర్గా డిసీజ్ కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ